کشمیریوں کو بھی پیغام دیا اور کشمیریوں کے قاتل مودی کو بھی پیغام دیا اللہ کا حکم یہی ہے کہ سستی نہ دیکھاؤ غم نہ کرو آپ کامیاب ہوں گے اگر اللہ پر تمہارا یقین ہے ہم امریکہ پر اور کسی دوسری طاقت پر یقین رکھنے کی بجائے رب کائنات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور اس شدید سردی میں جذبات گرم ہے ایمان کی حرارت ہے جذبہ جہاد ہے شوق شہادت ہے اور آج لاکھوں کے تعداد میں ہم مظلوم اور مجبور کشمیریوں کے حمایت میں اسلام آباد میں کڑے ہیں ان کشمیریوں کے حمایت میں جن کی قیادت اس وقت جیلوں میں ہے ان کشمیریوں کے حمایت میں جنہوں نے آزادی کے خاطر آپ کی محبت میں پاکستان کی محبت میں اپنے پانچ لاکھ شہدا کو قربان کیا ہے ان کشمیریوں کی حمایت میں جن کے ہزاروں نوجوان آپ کی محبت میں بینائی سے محروم کیا گئے جو اس وقت تعلیم سے محروم علاج کی سہولیات سے محروم جمعے کے دن مسجد میں جانے کے حق سے محروم تمام انسانی حقوق سے محروم کیے گئے آج میں جناب گلانی صاحب کو پیغام دیتا ہوں شبیر شاہ کو یاسین ملک کو آسیا درابی کو اشرف سرائی کو وہ قیادت ہے یہ کہ جب تمہارے اوپر گولیاں برستی ہے جب تمہارے سروں پر ڈنڈے چلتے ہیں جب تمہارے سامنے تمہاری بیٹیوں کی عصمت دری ہوتی ہے جب تمہارے بچے تمہارے گود میں شہید ہو جاتے ہیں جب تمہارے شہیدوں کے جنابے میں لاکھوں کشمیری شہید شریک ہوتے ہیں تو تمہاری زبان پر یہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے تو آج لاکھوں کے اس مجمع میں اے پاکستان کی طرف سے میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ کشمیریوں پاکستان تو مہارا ہے کشمیریوں آپ ہمارے ہیں اور ہم تمہارے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی بھائیو پانچ اگست سے لے کر آج تک کشمیر میں ایک قیامت گزر گئی ہر گلی اور کوچا ایک کربلا بن گیا ہے ان پانچ مہینوں میں کیا ہوا دو سو پچاس سالوں سے قائم ریاست کشمیر کی حیثیت ختم ہو گئی اور اب دنیا کی نقشے میں مقبوضہ کشمیر کے نام سے کوئی ریاست نہیں رہی مقبوضہ کشمیر کا عین ختم کیا گیا کشمیریوں کا جھنڈا ختم کیا گیا اردو زبان ختم کر کے اسکولس میں ہندی زبان کو عام کیا گیا ریڈیو سری نگر کا نام تبدیل کر کے آل انڈیا ریڈیو سری نگر 
نام رکھا گیا سری نگر سٹیڈیم کا نام تبدیل کر کے ایک ہندو کے نام سے سردار پٹیل سٹیڈیم اس کا نام رکھا گیا اور آج اٹارہ ہزار ہمارے کشمیری نوجوان گریبتار ہیں چودہ ہزار سے زیادہ ماں اور بین اور بیٹیوں کی عصمت دری ہوئی ہے ان حالات میں میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں کیا کرنا ہے اللہ گواہ ہے سینٹ میں ہم نے قومی سملی میں ہم نے اور پاکستان کے ایک ایک شہر میں جا کر ہم نے اپنا پیغام پہنچایا لیکن اللہ گواہ ہے ان ایوانوں میں یہ جو لوگ رہتے ہیں یہ گھنگے یہ بہرے یہ اندے ہیں بات نہیں سنتی یا سمجھتے نہیں یا ان کو اپنی مفادات عزیز ہیں میرے بھائیو موڈی کیا ہے موڈی تین ہزار گجرات میں مسلمانوں کا قاتل ہے موڈی بابری مسجد کا قاتل ہے موڈی نے سری ننگر کو گونٹا ناما بے کی طرح ایک جیل میں تبدیل کیا ہے اور اب بین الاقوامی ریپورٹ کے مطابق گنز بک آف ورل میں دنیا کے سب سے طویل ترین معاصرہ کشمیریوں کا جاری ہے کشمیر کشمیریوں کے ساتھ ہمارا تعلق ایک انسانی تعلق بھی ہے کہ ایک کروڑ چالیس لاکھ کشمیری آزادی کے لیے جد جہد کر رہے ہیں کشمیر تقسیمی ہن کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے کہ اس کے بغیر پاکستان نامکمل ہے کشمیر ہمارا دینی بائی بھی ہے جس پر ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ کا کلام اور پیغام کہ وَمَالَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ کمیں تمہیں کیا ہو گیا ہے جو ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے خاطر لڑتے نہیں ہیں جن کو بے بس کیا گیا ہے اور جو اللہ گواہ ہے ان ایوانوں میں یہ جو لوگ رہتے ہیں یہ گھنگے یہ بہرے یہ اندے ہیں بات نہیں سنتی یا سمجھتے نہیں یا ان کو اپنی مفادات عزید ہیں میرے بھائیو موڈی کیا ہے موڈی تین ہزار گجرات میں مسلمانوں کا قاتل ہے موڈی بابری مسجد کا قاتل ہے موڈی نے سری ننگر کو گونٹا ناما بے کی طرح ایک جیل میں تبدیل کیا ہے اور اب بین الاقوامی ریپورٹ کے مطابق گنز بک آف ورل میں دنیا کے سب سے طویل ترین معاصرہ کشمیریوں کا جاری ہے کشمیر کشمیریوں کے ساتھ ہمارا تعلق ایک انسانی تعلق بھی ہے کہ ایک کروڑ چالیس لاکھ کشمیری آزادی کے لیے جد جہد کر رہے ہیں کشمیر تقسیمی ہن کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے کہ اس کے بغیر پاکستان نامکمل ہے کشمیر ہمارا دینی بائی بھی ہے جس پر ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ کا کلام اور پیغام کہ وَمَالَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ کمیں تمہیں کیا ہو گیا ہے جو ان بے بس مردوں اور عورتوں 
اور بچوں کے خاطر لڑتے نہیں ہیں جن کو بے بس کیا گیا ہے اور جو